நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம் சிம்மாசன ரகசியம் பண்பு ஆறு நேரமே மூச்சு மாபெரும் தலைவர்கள் ஒரு நொடியை கூட வீணாக்குவதில்லை அவர்கள் ஒவ்வொரு நொடியிலும் நோக்கத்தை நோக்கி முன்னேறுகிறார்கள் அவர்கள் செய்கிற எந்த செயலும் வியர்த்தமாக இருப்பதில்லை அவர்கள் தேநீரை பருகுகிற போது கூட புத்துணர்ச்சியை பெறுவதற்கோ புதிய உத்திகளை சிந்திப்பதற்கோ அவகாசம் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் ஒரே ஒரு நொடியில் கவனம் பிசைக்கி நுடைந்து போய்விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு என்பதை அவர்கள் அறிவார்கள் எனவே அவர்கள் சாமானியர்களைப் போல நேரத்தை அனுபவிக்க முடிவதில்லை வெறும் கேளிக்கைகளிலும் வெற்றி விழாக்களிலும் அவர்கள் நேரத்தை விரயமாக்காமல் தங்களை உயர்ந்த பொழுதுபோக்கின் மூலம் தளர்த்திக் கொள்ள விரும்புவார்கள் அதிகமான ஆடம்பரங்கள் நேரத்திற்கு எதிரி என்பதை அவர்கள் தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள் வில்லாளி ஒருவனை பற்றிய கதை இது தேர்ந்த வில்லாளி ஒருவன் தன் திறமைக்கேற்ற அழகான வில் அவனிடம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினான் எனவே மிகச்சிறந்த மரத்தில் வில் ஒன்றை செய்ய ஏற்பாடு செய்தான் அந்த வில் வெறுமனே இருப்பது அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அதை அழகு மிளிரும் வில்லாக மாற்ற ஒரு சிற்பியை அழைத்தான் அதில் உருவங்களை செதுக்க சொன்னான் அந்த சிற்பி சில அழகான காட்சிகளை சன்னமாக செதுக்கிக் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அவனுக்கு திருப்தி இல்லை வன விலங்குகளின் படங்களை செதுக்க சொன்னான் அவர் செதுக்கிக் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அப்போதும் அவனுக்கு நிறைவு உண்டாகவில்லை எனவே அவன் மலைகளையும் காடுகளையும் அதில் செதுக்க சொன்னான் அவற்றையும் செதுக்கிக் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் இப்போது அவனுக்கு மகிழ்ச்சி இப்போது யாரிடமும் இல்லாத அழகான வில் ஒன்று தன்னிடம் இருப்பதாக பெருமைப்பட்டு நானை கூட்டினான் சிற்பங்களால் பலவீனமடைந்த அந்த வில் அந்த வில் நானை ஏற்றியதும் பட்டென்று முறிந்துவிட்டது அளவுக்கு அதிகமாக நேரத்தை விரைமடிப்பவர்களின் சாம்ராஜ்யம் சரிந்துவிடும் ஆடம்பரங்களிலும் கேளிக்கைகளிலும் வாழ்கிறவர்கள் எவ்வளவு பெரிய கஜானாவை வைத்திருந்தாலும் அது காலியாகிவிடும் ரோமாபுரியின் வீழ்ச்சி ஆடம்பரத்தால் நிகழ்ந்தது அளவுக்கு அதிகமான கேளிக்கைகளை மக்கள் ரசித்ததால் ஏற்பட்டது பழங்காலத்தில் எதிர்நாட்டு மனனை வீழ்த்துவதற்கு சில ஒற்றர்களை அனுப்புவார்கள் அவர்கள் அந்த மன்னனிடம் ஆடம்பரமான சில திட்டங்களை முன்வைப்பார்கள் ஊரை அழகு செய்யும் நகரை பிரமாதப்படுத்தும் என்றெல்லாம் ஆசீர்வாதத்தை சொல்லி அவற்றை செயல்படுத்த வைப்பார்கள் மன்னனுக்கும் அவன் பெயர் வரலாற்று நினைத்து நிற்கும் என்கிற ஆசை ஏற்படும் செத்த பிறகும் வாழ வேண்டும் என்கிற ஆசையில்லா தலைவர்கள் அரிதாகவே அகப்படுவார்கள் மன்னனும் மிகப்பெரிய திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் தருவான் கஜானா காலியாகும் மக்களிடம் அதிக வரி வசூலிக்கப்படும் மன்னன் கவனமும் அவற்றை முடிப்பதிலேயே ஈடுபடும் அந்த பலவீனமான தருணத்தில் படையெடுத்து மிக எளிதில் அவனை தோற்கடித்து விடுவார்கள் மக்கள் எதிர்பார்ப்பது அத்தியாவசியமான தேவைகளைத்தான் சாலைகள் குடிநீர் மின்சாரம் போன்ற அடிப்படை தேவைகள் சரளமாக இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் அவர்கள் ஆடம்பரமான திட்டங்களை ஒருபோதும் ரசிப்பதில்லை அப்படிப்பட்ட திட்டம் நிறைவேறும் போதெல்லாம் அதில் ஏதேனும் பெரிய அளவில் ஊழல் நடந்து இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது அவர்களுடைய வரிப்பணம் அதில் விரயமாகிறது என்கிற எண்ணமே நேர்மையாக நடந்தால் கூட அவற்றை பற்றிய குயித்தியான எண்ணத்தை தோற்றுவிக்கின்றது நேரத்தை நிர்வகிப்பது வெற்றி பெறுகிறவர்களின் லட்சணமாக இருக்கிறது என்றாலும் பல வெற்றி பெற்றவர்கள் எவ்வளவு மோசமாக தங்கள் நேரத்தை நிர்வகிக்கிறார்கள் என்பதை நேரில் பார்த்த வாய்ப்புகள் பலருக்கும் இருக்கும் எதை முக்கியம் என்பதை தீர்மானிப்பதில் தான் ஒருவருடைய கெட்டிக்காரத்தனம் அடங்கி இருக்கிறது புது சட்டையை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு செலவழிக்கும் நேரத்தை கூட பல பெரிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்காமல் முடிவெடுப்பதை நாம் காணலாம் அதே போலவே முக்கியமான முடிவுக்கு நேரம் முறுக்கி கலந்துரையாடாமல் பிரபலமான நடவடிக்கைக்கு அதிக நேரம் செலவழிப்பதையும் காணலாம் எவ்வளவு நேரம் பணியாற்றுகிறோம் என்பதில் வெற்றி இல்லை எவ்வளவு அடர்த்தியாக பணியாற்றுகிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் நேர மேலாண்மையில் இரண்டு உண்டு ஒன்று நேர மேலாண்மை அதாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னொன்று நேரத்தில் மேலாண்மை அதாவது டைம்லி மேனேஜ்மெண்ட் ஹிட்லர் தன் முனைப்பில் அதிகம் மண்டை வீங்கி போன காலம் ஒன்று உண்டு தொடக்கத்தில் ஜெர்மனியை தலை சிறந்த நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்கிற கனவு அவருக்கு இருந்தது உண்மை வீழ்ச்சி அடைந்திருந்த ஜெர்மானிய தன்மானத்தை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும் என்கிற உந்துதலில் அந்நாட்டு இளைஞர்களின் உள்ளத்தை உசுப்பேற்றிய உற்சாக உரைகள் அவர் உள்ளத்தில் இருந்து குதித்து உதடுகளின் மூலம் உலா வந்தன அந்த பேச்சில் அந்நாட்டு மக்கள் முழுவதும் கட்டுண்டன இந்த எண்ணம் சின்ன வயதிலேயே அவருக்கு ஏற்பட்டது மிகப்பெரிய ஜெர்மனி அவருடைய கனவாக இருந்தது ஹிட்லர் மாணவராக இருந்த போது வகுப்பு ஆசிரியர் உலக வரைபடம் காட்டினார் ஜெர்மனி படத்தை எங்கிருக்கிறது என கேட்டார் மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட பகுதியை காட்டினர் ஹிட்லர் உலகப்படம் பூராவும் ஜெர்மனி தான் என்றார் ஹிட்லர் பெல்ஜியத்தை கூட்டு சேர்க்கும் போது தன்னுடைய தன்முனைப்பை ஈடு செய்ய அவரை அவர்கள் தலைவனாக ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற நிபந்தனையை விதித்ததோடு அதை எழுதி கையொப்பமிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் அதில் ஏற்பட்ட காலதாமதமே அவர் ரஷ்யாவின் மீது படையெடுப்பதை நிதானப்படுத்தியது அதற்குள் ரஷ்யாவில் குளிர்காலம் தொடங்கிவிட்டது ஐரோப்பாவிலேயே மிகவும் மோசமானது ரஷ்யாவின் குளிர்காலம் தான் அதனால் நஷ்டப்பட்டது நெப்போலியனின் மாபெரும் ராணுவம் ஹிட்லரும் அந்த சில நேர தாமதத்தால் குளிரில் சிக்கி பெரும் சிதைவுக்கு உள்ளார் அதிலிருந்து மீளவே முடியாமல் தோல்வி மேல் தோல்வியை ஜெர்மனி சந்திக்க நேரிட்டது ஒரே ஒரு ஆணியால் ஒரு படையே தோற்றது என்கிற ஆங்கில பழமொழி உண்டு குதிரையின் லாடத்தில் ஒரு ஆணி வெளிவந்ததை பொருட்படுத்தாமல் தகவலை சொல்ல ஒருவன் கிளம்புகிறான் அதனால் சிறிது சிறிதாக அந்த லாடமே கழன்றுவிட குதிரையின் கால்கள் பழுதாக தகவல் சரியான சமயத்தில் சேராமல் படையே தோற்றது என்று நாம் மாணவர்களாக இருந்தபோது தேசிய காவ